ஹாய் கைஸ் எல்லாருமே இப்போ எனக்காம் நாங் சுந்தர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்குறோன்னா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சிலேருந்து நைட்டு தூங்க போகிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை நம்ம ஒழுங்காக பராமரிக்கிறோமா கேட்டால் நூற்றில் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம ஃபோன் இப்போ ஒரு 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 ஃபோன் நாற்பதாயிரரூவா ஐம்பதாயிரரூவா கொடுத்து வாங்குகிறோம் அது ரெண்டு வருஷம் ஃபோனை நம்ம யூசேஜ் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி தான் ஏன்னா பேட்ரி லைஃப் தான் ஒரு ஃபோனோட லைஃப்பை தீர்மானிக்கிறதுல ஒரு முக்கியமான பங்குனே சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு பேட்ரின்றதை பற்றி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரம் இமேஜ் ஐயாயிரம் இமேஜ் ஆறாயிரம் இமேஜ் பேட்ரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மிட்ரேஜ் அதாவது பதினஞ்சாயிரம் மொபைல்லையும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வாட்ஸ் பதினெட்டு வாட்ஸ் முப்பது வாட்ஸ் அறுபத்தஞ்சு வாட்ஸ் வரைக்கும் கிக் சார்ஜ் இருக்குது வெறும் அரை மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி உள்ள சார்ஜஸ்லாம் வந்துருச்சு ஆனால் அதை நம்ம ஒழுங்காக பயன்படுத்தினா தான் பேட்ரி லைஃப் நீடிக்கும் அது எப்படி என்னென்ன சிறந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பு தான் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் நீங்கள் அசால்ட்டை ரெண்டு வருஷம் கண்டினியூஸாக எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணலாம் பேட்ரி சைடில் ஓகே அது என்னென்ன ஸ்டெப்புன்னு வீடியோவில் பாருங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வர ஃபோன்ஸ் பேட்ரிஸ் எல்லாமே லித்தினியம் அயான் பேட்ரிஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த பேட்ரியோட லைஃப் டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாப்அப் கேமராலாம் வந்துச்சு அப்போ அந்த பாப்அப் கேமரா லான்ச் பண்ணும்போது பிராண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது ஒரு லட்சம் தடவை பார்த்தீங்கன்னா அப் டவுன் போயிட்டு வரும் அந்த ஒரு லட்சம் டைம்ஸ் அது எதை குறிக்குனா அந்த மோட்டரோட லைஃப் டைமை குறிக்குது ஒரு லட்சம் டைம் அப் டவுன் போயிட்டு வச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா எதாவது பிரச்சனை வரும் அதே மாதிரி தான் பேட்ரிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் இருக்குது அது என்ன சைக்கிள்னா ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு பேட்ரியோட ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜுனா அது ஒரு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகும் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் வந்து ஒரு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பேட்ரியோட தரமானது குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களோட பேட்ரி யூசேஜ் இப்போ காலையில் ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பேட்ரி இருக்குது நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறீங்க நூறு சதவீதம் வந்த வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு பிடிக்கிட்டு நம்ம போயிடுறோம் ஆனால் அந்த நூறு சதவீதம் வந்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் சைக்கிள்ன்றது கம்ப்ளீட் ஆயிரும் அதனால தான் நிறையா வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லை பிராண்டே சில டைம் சொல்கிறது என்னென்னா இருபது சதவீதத்திலிருந்து தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் இல்லாட்டி எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுங்க அதுக்கு மேலே சார்ஜ் பண்ணாதீங்கன்னா சொல்லுவாங்க அது நீங்கள் எந்த ஒரு டெக்காக இருக்கிற எந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் எடுத்து பாருங்க டுவெண்ட்டி டு நைன்டீன் இட் இஸ் ஏ மெயின்டைன் ஆஃப் பேட்ரி இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பேட்ரி லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அது எதுனாலனா அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா நீங்கள் இந்த இருபதுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு வரைக்கும் கொடுக்கும் போது அந்த சைக்கிளோட வாழ்நாள் வந்து கொஞ்சம் கூடும் இப்போ ஒரு வருஷத்துலே அந்த ஆயிரம் சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகாமல் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் ஆயிரம் சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு பேட்ரி லைஃப் உங்களுக்கு நாளுக்கு கூட வரும் ரெண்டாவது டைம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு வந்து ஒவ்வொரு டைம் சார்ஜ் போகிறது இப்போ நைட்டு நீங்கள் பத்து மணிக்கு சார்ஜ் பண்ணி திருப்பி ஏழு மணிக்கு நீங்கள் எந்த டே வரைக்கும் ஃபோன் சார்ஜ் இல்லையே கனெக்ட் ஆகியே இருக்கும் இப்படி இருந்தாலும் என்ன பிரச்சனைனா ஃபோனுக்கு பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை போயிட்டே இருக்கும் அதனால் ஹீட்டிங் யூஸஸ் வரும் இல்லை பேட்ரி வந்து பல்காக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ வர ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு உள்ளே தனியாக ஒரு சர்க்கியூட் வச்சு நூறு பர்சன்ட் வந்தோடனே சர்க்கியூட் வந்து அந்த சப்ளைவை கட் பண்ணிடும் கட் பண்ணுறதுனால பேட்ரிக்கு சப்ளை போகாது அட இது ஒரு மேஜரான அட்வான்டேஜான விஷயந்தான் ஆனால் இதுலேயும் ஒரு பிரச்சனை என்ன நடக்கும்னா நீங்கள் நைட்டு ஃபுல்லாக ஃபோனை வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நூறு பர்சன்ட் இருக்குது நீங்கள் சார்ஜ் போடலை நார்மலாக நூறு பர்சன்ட் வச்சுருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் இல்லை தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் இருக்கும் அஞ்சு பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் யூஸ் ஆகிருக்கும் பேக்ரவுண்டில் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் நைட்டு ஃபுல்லாக மாறும்போது என்ன தான் ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நூறு பர்சன்ட் வந்தோடனே சப்ளையை கட் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருந்தாலும் உங்களோட மொபைல் ஆனது அந்த நூறு இருக்கும் அப்புறம் தொண்ணூத்தொம்பது வரும் தொண்ணூத்தொம்பது வந்தோடனே என்ன ஆகும் அந்த சர்க்கியூட் வந்து வேலை செய்யாது திருப்பி சார்ஜிங் சப்ளை ஆனது பேட்ரிக்கு போகும் திருப்பி நூறு கம்ப்ளீட் ஆனோடனே பிரேக் டவுன் ஆகும் திருப்பி தொண்ணூத்தொம்
இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ரியல்மியோட சார்ஜர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி ஃபோனுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் வேறு எந்த ஃபோனுக்கும் மாற்ற முடியாது இது ஒரு அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜினே சொல்லலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கேம் விளையாண்டுக்கிட்டே சார்ஜ் ஏற்றி நிறைய பேர் விடவும் ஏன் முக்கால்வாசி நானே காலேஜ் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பப்ஜிலாம் கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது அப்படியே சார்ஜரை டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி விளையாண்டுக்கிட்டே இருப்பேன் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஒரு பிரச்சனை நடக்கும்னா அதே மாதிரி தான் சார்ஜ் வந்து பேட்ரியில் ஸ்டோரே ஆகாது திருப்பி சர்க்கியூட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் நேராக சார்ஜை கனெக்ட் பண்ணுவீங்க அதாவது சார்ஜிங் போர்ட்லேருந்து பேட்ரிக்கு போகும் பேட்ரியிலேருந்து டேரெக்டாக போர்டுக்கு போயிட்டு ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிடும் பேட்ரி வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் தான் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர் பேங்க் மாதிரி தான் வேலை செய்யணும் ஆனால் இந்த இதில் என்னங்கன்னா கண்டினியூஸாக அப்படியே பேட்ரியில் ஸ்டோர் ஆகாமல் கண்டினியூஸாக போடவும் இந்த மாதிரி பண்ணும் போதும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் அதாவது பேட்ரிக்கு ப்ராப்ளம் வரும் இப்போ வர ஆர்ஓஜி ஃபோன்ஸ் பிளாக் சார்க்கு ஃபோன்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னே ஒரு டெக்னாலஜி அதாவது இதுக்குன்னு ஒரு சர்க்கியூட் ரெடி பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் கேம் விளாடும் போதும் சார்ஜ் போட்டுகிட்டே யூஸ் பண்ணலாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து எத்தனை பேர் இந்த ஆர்ஓஜி பிளாக் ஸ்டார் ஃபோன் வச்சுருப்பீங்கன்னு தெரியாது ஆனால் இன்னமும் அந்த டெக்னாலஜி பார்த்திங்கன்னா மிட்ரேஞ்ச் செக்மெண்ட்டுக்கு வரல ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன சொல்ல வரேன்ட்டுனா மெயினான திங்க் இது இந்த மற்ற விஷயத்தை கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ உங்களோட ஸ்மார்ட் ஃபோனை இருபது சதவீதத்துக்கு கீழே பேட்ரியை ட்ரெயின் ஆக விட்டுறாதீங்க அதே மாதிரி தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலேயும் ஓவர் சார்ஜ் பண்ணிடாதீங்க டுவெண்ட்டி டூ நைன்ட்டி மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இதுவே உங்களோட பேட்ரி லைஃப்பை அறுபது சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா காப்பாற்றிடும் அடுத்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைம் சார்ஜ் போட தவிர்த்துருங்க முக்கால்வாசி இந்த இது பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பேட்ரி லைஃப் தாராளமாக உங்கள் ஒரு ஃபோன் வாங்குறீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு இந்த பேட்ரி பிரச்சனை எதுவுமே வராது இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க நம்ம சேனலில் இதான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோட மேற்கொண்டு இது போன்ற சாதிசமே அதுக்கு தேங்க்யூ ப